நான் உங்கள் விஸ்வநாதன் இன்றைக்கி நத்திங் பட் சயின்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷனுடைய ஃபர்ஸ்ட் லா பார்க்க போகிறோம் இந்த லால ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறப்ப எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் மோஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறப்ப எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் இந்த லாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம சேட்டலைட்ஸ் லாங் ரேஞ்ச் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறப்ப எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அதே மாதிரி மோஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறப்ப எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்றது தான் அந்த நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்லாம் நமக்கு வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுது ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனையும் தேர்ட் லைனையும் நம்ம படிக்கணும் அடுத்தது செகண்ட் லைனையும் தேர்ட் லைனையும் நம்ம படிக்கணும் ஸோ அதாவது என் ஆப்ஜெக்ட் அட் ரெஸ்ட் ரிமைன்ஸ் அட் ரெஸ்ட் ஃபார் எவர் அன்லெஸ் அ ஃபோர்ஸ் கம்பல்ஸ் இட் டு சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுது அதே மாதிரி மோஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறப்ப எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா என் ஆப்ஜெக்ட் இன் மோஷன் ரிமைன்ஸ் இன் மோஷன் ஃபார் எவர் at constant speed in a straight path unless a force compels it to change so ipdi inda law va nama vandu renda paaka vendi irukku rest state la thaniyavum motion state la thaniyavum nama paakalam so first nama rest state la paakalam ipdi or car irukku nichupom so ipdi or car irukku so inda car vandu or rest state la irukku nichupom appa idu vandu ethana varsham kalichi nama vandu paathalum anda car vandu adhe state la dhaan irukum idu vandu namakku therinja vishayam dhaan நம்ம யாராவது போய் அந்த காரை போய் தள்ளினாவோ இல்லைனா ஒரு மிகப்பெரிய காற்று இல்லைனா ஒரு மிகப்பெரிய புயல் வந்து அடித்து அந்த கா அந்த அந்த காரை தள்ளினா தான் அந்த கார் வந்து நவர போகுது ஸோ என் ஆப்ஜெக்ட் அட் ரெஸ்ட் ரிமைன்ஸ் அட் ரெஸ்ட் ஃபார் எவர்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஃபார் எவர்னா எத்தனை வருஷம் கழிச்சு வந்தாலும் ஒரு நீங்கள் ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு வந்து பார்த்தாலும் அந்த கார் வந்து அதே இடத்துல தான் இருக்க போகுது ஸோ அப்போ என் ஆப்ஜெக்ட் அட் ரெஸ்ட் ரிமைன்ஸ் அட் ரெஸ்ட் ஃபார் எவர் அன்லெஸ் அ ஃபோர்ஸ் கம்பல்ஸ் இட் டு சேஞ்ச் அப்படின்றது நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பர்ஃபெக்டாக நமக்கு ஃபிட் ஆகுது ஸோ அப்போ இது நமக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை பட் என் ஆப்ஜெக்ட் இன் மோஷன் ரிமைன்ஸ் இன் மோஷன் ஃபார் எவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்கா அப்படின்றது பார்க்கணும்னா நம்ம அதையும் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளில் ஃபிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி ஒரு மோஷன் ஸ்டேட்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதே கார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் இது ஒரு ரோட்டில் இது ஒரு கார் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த கார் வந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அதில் ட்ராவல் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா என் ஆப்ஜெக்ட் இன் மோஷன் ரிமைன்ஸ் இன் மோஷன் ஃபார் எவர் அட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் இன் எ ஸ்ட்ரெயிட் பாத் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இந்த காரை நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் நம்ம கொண்டு போயிட்டோம் இப்போ வந்து கார் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போயிட்டுருக்கு இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து இன்ஜின் ஆஃப் ஆயிடுறீங்க இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கார் வந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்லேயே போய்கிட்டே இருக்குமா அது எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னா ஃபார் எவர் ஸோ எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரி இந்த கார் வந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்லேயே போய்கிட்டே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்லேயே போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் பாத்தில் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவருக்கு போயிடுறோம் போய் இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணிடுறோம் இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணிட்டால் என்ன நடக்கும் கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து அந்த வந்து கார் வந்து பொறுமையாக ஸ்லோ ஆகி நின்றுடும் இதுதான் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்குது பட் இந்த லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் ஒரு மோஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சோ இப்போ வந்து நம்ம கார் வந்து ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னாலே அது ஒரு மோஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சுன்னு தான் அர்த்தம் எந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் மோஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போதோ அப்படியே மோஷன் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் அப்படின்றத அந்த லா சொல்லுது அப்போ இந்த லா நமக்கு தப்பாக சொல்லுதா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இல்லை ஸோ நம்ம அடுத்த பார்ட் ஆஃப் லாவை நம்ம பார்க்கணும் அன்லெஸ் அ ஃபோர்ஸ் கம்பல்ஸ் இட் டு சேஞ்ச் ஸோ வேற ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனால் தான் நமக்கு வந்து இந்த மோஷன் ஸ்டேட்லேருந்து ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் அப்படின் இந்த லா சொல்லுது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு வேறு ஏதாவது ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டெஃபினட்டாக நமக்கு எகெயின்ஸ்ட்டாக ஒரு சில ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கார் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போயிட்டுருக்கு இல்லையா நம்ம என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ்லாம் என்கவுண்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆப்போசிட்டில் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோர்ஸை பற்றி நம்ம
நம்ம வந்து ஃபார்வர்டில் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதில்ல ஸோ இப்போ ஏர் ரெஸ்டன்ஸும் இந்த ஃப்ரிக்ஷனும் சேர்ந்து நம்ம காரை வந்து ஒரு ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வந்துடும் ஸோ இப்போ இதுதான் இங்கே நடக்குது ஸோ அப்போ இந்த லாவை நம்ம எங்கே வந்து ட்ரூவாக செக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டும் இல்லாத இடத்துல நம்ம இந்த லாவை நம்ம பர்ஃபெக்டாக செக் பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இடம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம அவுட்டர் ஸ்பேஸ் போனோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நமக்கு அங்கே வந்து ஏர் கிடையாது ஃப்ரிக்ஷனும் கிடையாது ஸோ இப்போ இதே எக்ஸாம்பிளை நம்ம வந்து அவுட்டர் ஸ்பேஸில் ஃபீட் பண்ணி பார்ப்போம் அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி இப்படி எர்த் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இது எர்த் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இந்த காரை நம்ம வந்து ஒரு ராக்கெட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு அவுட்டர் ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்ப போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த காரை வந்து நம்ம அவுட்டர் ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்பிச்சிடறோம் இப்போ வந்து இந்த கார் வந்து அவுட்டர் ஸ்பேஸில் நமக்கு வந்து நின்றுட்டு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த காரில் ஒரு சின்ன ஒரு மாடிஃபிகேஷன் ஒன்று பண்ண பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அவுட்டர் ஸ்பேஸ் போய் நம்ம இன்ஜின் ஆன் பண்ணி நம்மளுடைய இன்ஜின் ஆன் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா அங்கே ரோடு இல்லை ரோடுக்கும் கா டயருக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து கார் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த காருக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஜெட் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த அவுட்டர் ஸ்பேஸில் இந்த கார் இருக்குது நமக்கு ஒரு ஜெட் இன்ஜின் வந்து நமக்கு பின்னாடி வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஜெட் இன்ஜினை ஆன் பண்ண போகிறோம் இந்த ஜெட் இன்ஜினை ஆன் பண்ண உடனே இந்த கார் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது சேம் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் ஸ்பீடு இந்த கார் டச் பண்ண உடனே நம்ம இந்த ஜெட் இன்ஜினை ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த ஜெட் இன்ஜினை ஆஃப் ஆன உடனே இப்போ இந்த கார் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஆர்லே போய்கிட்டே ட்ராவல் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு அவுட்டர் ஸ்பேஸில் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அங்கே ஏர் ரெஸ்டன்ஸும் இல்லை ஃப்ரிக்ஷனும் இல்லை அப்போ இந்த லா நமக்கு பர்ஃபெக்டாக நமக்கு ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா நம்ம இந்த இந்த காரை ஒரு ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டில் இருந்து இந்த ஜெட் இன்ஜினை ஆன் பண்ணி மூவ் பண்ணிட்டோம் ஒரு மோஷன் ஸ்டேட்டு கொண்டு போயிட்டோம் இப்போ மோஷன் ஸ்டேட்டை ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மோஷன் ஸ்டேட்லேயே தான் இருக்கும் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் நம்ம என்ன ஸ்பீட் செட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபிஃப்டிக்கு பதில் நம்ம ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் செட் பண்ணியிருந்தோம்னா ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டரில் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போய்கிட்டே இருக்கும் அதுவும் ஸ்ட்ரெயிட் பார்த்துல போய்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் அந்த லா சொல்லுது அகெயின் அன்லெஸ் அ ஃபோர்ஸ் கம்பல்ஸ் டு சேஞ்ச் சப்போஸ் இப்போ நம்ம வந்து இந்த காரை வந்து அவுட்டர் ஸ்பேஸில் லான்ச் பண்ணிட்டோம் ஸ்ட்ரெயிட் பாத்தில் வந்து இது போயிட்டே இருக்கு இப்போ திடீர்னு இது வந்து வேற ஏதாவது ஒரு பிளானட் பக்கத்தில் போயிடுச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இந்த கார்னால ஸ்ட்ரெயிட்டாக போக முடியாது ஏன்னா ஒரு பிளானட் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி அந்த கார் வந்து அதனுடைய டைரக்ஷனில் புல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி டைரக்ஷன் அந்த மாதிரி எதுவும் அவுட்டர் ஸ்பேஸில் நமக்கு வந்து எந்த பிளானட்ஸும் இந்த இந்த காரை நமக்கு வந்து புல் பண்ணலை அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஃபார் எவர் அண்ட் எவர் டைம் டைம் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு இந்த கார் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் பாதில் போய்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த ப்ரின்ஸிபலை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து சேட்டலைட்ஸ்லாம் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு காரணமே இந்த சேம் ப்ரின்ஸிபலை யூஸ் பண்ணி தான் ஸோ பேசிக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த காருக்கு பதில் ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த சேட்டலைட்டை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாஸ் மிஷின்லாம் அனுப்பிச்சாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் மிஷின்க்கெலாம் அனுப்புகிறப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வந்து இந்த இன்ஜினை வந்து ஆன் பண்ணுவாங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத் செட் பண்ணி விட்டுருவாங்க அந்த ஒரு ஒன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டியை ரீச் ஆன உடனே அந்த இன்ஜினை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இந்த லாப்படி இந்த சேட்டலைட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் பாத்தில் போய்கிட்டே இருக்கும் எப்பப்பெல்லாம் இந்த சேட்டலைட்க்கு வந்து கோர்ஸ் கரெக்ஷன் பண்ணணுமோ எப்பப்பெல்லாம் டேரக்ஷனை மாற்றணுமோ அப்போ மட்டும்தான் இந்த இன்ஜினை ஆன் பண்ணி பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த லா யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி லாங் ரேஞ்ச் சேட்டலைட்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இது ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்லாம் நான் என்ன எப்படி வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டில் பிஹேவ் பண்ணுது எப்படி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மோஷன் ஸ்டேட்டில் பிஹேவ் பண்ணுது எப்படி இந்த லாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து லாங் ரேஞ்ச் சேட்டலைட்ஸ்லாம் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார